子歪歪，嘴巴歪歪，屁股歪歪，全身都歪歪。卖水而已吗？还要摇两粒，还要摇屁股，那么多花样。我说那个姓苏的，他根本就是变态，发明这种方法。我想啊，他分明就是要你人在他面前摇来摇去。你不要这样说啊，好，我倒觉得他很有创意，很有做生意的头脑啊。创意，创意个屁！摇摇两粒，摇一摇屁股，这个叫创意哦。那些卡拉 OK 女郎啊，还有那些八哥，不是更有创意？你很清楚哦。喂喂，干嘛？不用打啦。哎呀，我们不可以拿这边的钱的，真是的，不是跟你说过了吗？这间店啊，我们半分钱都没有出过，好好的人对我们这么好，我们不可以做出对不起他的事。你以为他真的那么伟大，还不是不安好心？又来了，怎么不安好心啦？他想打你的主意咯。哇，你以前不是常常说我长得丑、嘴巴大、身材像洗衣板，倒贴送给人都没有人要吗？现在整天都说阿豪打我的主意，你不要把阿豪看得这么惨好不好？讲得好像他没有女人要这样。那有什么奇怪啊？你以为他长得像刘德华、啊？你去看看他整张脸啊，一个洞一个洞，整个脸就好像红毛榴莲。你好了啦，做人不要忘本，人家这样帮我们。你不敢去就算了，不要整天在他背后批评他，自己得哄他好不好？算了算了，反正我说什么你都是有话说的啊！你这种歪歪茶我喝不惯，我要去喝咖啡建筑承包商的，我打听说他住这一带，没有，没听过啊，没有啊。喂，你们知道谁是梁斌吗？梁斌啊，哈喽，哈喽。哎呦，安哥啊，我认识 David 呢，这么 handsome。老板，帮我捋一下。好好，我一定帮你捋的。走快点呐 ，David， 拜拜。拜拜拜拜拜拜拜。哎，我看这个女人啊，一定是在给人捞的。这么有经验啊！啊，闻都闻都出来了。我以为你闻榴莲厉害，没想到你闻戒这么行啊！你看这个女人的那胸前呢，有三尺六这么大啊！不止啊，我看三十八，我看最少有四十啊！四十啊？什么三十八、四十？报公罗字啊！国标。哎，反对党，你来吃了一步了。刚才来了一个女人啊，她是过来啊，有这么大哎！哎，讲就讲，口水不要乱飞。你整理口水吧，人家是 David。David， 又快点去追，不要放过他。我的，你什么美女没看过 ？No big deal。他说什么？他说他女人见多了，不是遗憾啊。哈哈，我忘记了，他以前是大老板了。那关 David 什么事啊？哦，那个女人说要找一个 David 的男人啊，他以前是做建筑承包商的。他又来了。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。阿豪啊，哎，这些是这个星期的账目，你点一点，我已经把那些钱都存进你的户口了。完了妈，我还不信任你咩？搞掉我来这里好像要跟你要钱，又查你的账这样，哎呦。不是啦，可能以前在银行做过，所以每天的账目要算得清清楚楚咯。哇，这样我要讨一点税也不可以咯。
。本来呀、啊，前两天想叫你过来的，可是我知道你忙着你大姐的婚礼，所以就不要打扰你喽。哎，结果还不是白忙一场。不过从另外一个角度来看呢，瓦姐算不错了啊。同时有两个男人为她争风吃醋，打到你死我活，不错啊。哎呀，其实月平姐长得不错嘛，人有本事，有人真的一点都不奇怪。哎，所以说啊，这个老天爷啊，真的是不够公平的啊！同样是一个妈妈生的，哇，姐又生得那么好看，而我呢，又只有一张红毛榴莲的脸，哎，有什么好害的？男人啊，长得那么好看干嘛？你不是要去做小白脸，对不对？最重要是要有才干。才干？那你觉得我有才干吗？有，当然有喽。可是我还是觉得你做事情呢，没有尽心尽力的去做，好像说这边做一点点啦，那边做一点点喽。对对对对对，我阿杰也是这样讲。嗯，他说啊，看到我从早忙到晚，好像赚很多钱这样。不过我也觉得很奇怪，觉得我的生意应该是不错的，就是看不到钱呢。这样就有古怪喽。那你这个人啊，都不想看账目的，就算看了你也看不懂，对不对？好了嘛，你也知道啦，我以前读书考数学的时候，什么时候超过二十五分呢？看到那些数字，我头就痛了。你不要说我们女人小心眼啊，还是搬弄是非的。我倒觉得你应该注意你身边的朋友，一牵涉到钱呐，很多时候连朋友都不可以信任的。哇，听你这么讲，不是连你都不能信任哦。对啊，那比如说你把这间店交给我管，一点防范都没有。只要我每天是你几块钱，你一个月就少赚百多块啦。防范要怎么防范啊？嗯，比如说装闭路电视喽。闭路电视，哎呀，不如这样好了，以后我的生意全部由你来管好了啊！怎么行呢？我又不是你老婆。呃，其实能够娶到像你这样把账管得清清楚楚的老婆也算不错的啦。呃，不如这样吧，呃，看你以前做工银行那边有没有同事还没有结婚的，呃，你的男的我不要哦，介绍一个给我好了。好啊，我帮你留意咯。老板，泡泡茶两杯。哦，好，等一下。哎呦！哎呦！这边歪歪，那边歪歪，嘴巴歪歪，鼻子歪。嘴巴歪歪，鼻子歪歪，屁股歪歪，全身都歪歪。那，谢谢，拜。咦，好酸啊！你看你喝的嘴巴歪歪，你才屁股歪歪。我啦，痒得要死。我要喝水。刚才在咖啡店问你要不要喝水，你说不要喝，现在跟我吵架喝水，看你死人拖啊！喝。我要喝那个什么鼻子歪歪、屁股歪歪的茶。妈咪。哎呀，都叫你不要碰我了，说屁股歪歪。摸。什么屁股歪歪茶？呀，烦死人了，拿去啊，拿。妈咪，我们在新加坡。那又怎么样？你给我的是马币，我现在只剩下这两块钱马币啊，要就拿去喝，要不然就喝水龙头水。走开啦，烦死人！现在你歪得很好啊！当然啦，天天这样歪不好就惨啦，亏你想出这样的花招。啊，了嘛，做生意总是要想一点点吃的嘛。哎，我跟你讲啊，已经有人要分拆我的歪歪茶了，到时候你要教很多人怎么歪的。那我就惨啦，有时候生意好的时候，我一个人歪到腰酸背痛啊。不是吧？以前啊，你跑一百米的时候啊，好像飞这样，夏季比赛一次练跑个练四五个小时，你又不说累。喂，那个时候我还年轻啊，现在是什么时代啦？说的也是啊。小妹妹，你要买歪歪茶、啊？嗯。那你要什么口味呢？我不知道。我帮你选一个口味，最新的苹果好不好？好啊。等一下。小妹妹，我跳歪歪舞给你看啊。好啊。这边歪歪，那边歪歪，嘴巴。
。小妹妹好了，两块钱。这是马币，你知不知道这里是新加坡？你有新加坡钱吗？我没有，我是从医保来的。那你爸爸妈妈呢？我没有爸爸，我在新加坡找爸爸。那你妈妈在哪里？我妈妈，姐姐，我还是还给你好了。你喝，哎呀，不用啦，阿姨请你的。嗯，谢谢阿姨。嗯，喝，哎，小心哦，喝第一口的时候呢，会很酸很酸很酸的。我知道，这样嘴巴才会歪嘛。拜拜。拜拜。拜拜。喂，你买一杯水买几百年呐？都告诉你了，不要乱乱跟男人说话，你们沾耳朵了哈。拜什么拜？难道你不知道？现在很多变态男人专门欺骗那种小女孩的。等一下、啊，给那个人欺骗去飞里啊！你才知道啊！啊！你什么意思啊？什么毛病啊？我叫你毛病，你偷笑啦！本来还想叫你开锅啊！阿乐妈，你这个女人是从哪里跑出来的啊？我什么地方得罪你了啊？你不要越讲越过分哦！我过分！你不要以为刚才你骂我臭女人没听到啊？喂，我不是聋子啊！我什么时候骂你臭女人啊？来来，那，你现在不叫我臭女人？小姐，我看你误会了，他没有这样说你。你们是一伙人，当然就帮着他啦。我刚才明明听他叫我臭女人啊，那你现在想怎么样啊？想怎么样？我是随便给你骂的，你骂了人都要赔偿损失啦。赔什么赔啊？你这个人讲不讲道理的、啊？如果不讲道理，我早就报警了。OK 啊，你报警啊，那你拿出证据来啊。那好啊，拿出证据啊，说你没有骂我啊。女人啊，说我骂你的人是你嘞，应该是你拿出证据才对的哦。那你要拿出证据吗？证明我说你骂我是没有根据的。我真的给你搞到很乱嘞！你到底讲不讲道理啦？我不讲道理，我在这里你赔钱呐！来，你的女儿用两块钱马币来跟我买一杯波币两块钱的歪歪茶，我看她是小女孩，我也就算了，请她喝，不收她的钱。现在你要我赔偿，你是不是这边有问题啊？哈，你等九九啊，九九九啊！你看你这个酸样子，两只金鱼眼，吐吐啊，早就知道你好色料死了。你到底对我女儿什么企图啊？色咪咪跟他说拜拜，现在我来了，不能下手了，就骂我是臭女人，还跟我要钱。我告诉你，你不要以为我是马来西亚就好欺负啊，我也是新加坡人啊，只是去了马来西亚七八年而已。你不要以为我好欺负，我跟你讲啊，小姐，我相信这是误会来的，你再这样吵下去的话也不是办法。那好啊，要赔偿了，那我就要吵。喂，哎哎，呃，小姐啊。他真的是没有这样说你的，你要他赔钱是不可能的。如果你再继续吵下去，我们只好报警，然后警察来了就很麻烦了。是的哥，我 Maggie 还有周一不是好吓的。好啊，去报警啊，看谁怕谁。乌龟怕铁锤，我现在就去报警。哎，阿、啊、豪，算了啦。啊 ，Maggie 小姐啊，呃，既然是误会，我们就一人让一步咯。啊，不如这样啊，我请你的女儿喝多一杯歪歪茶好。两杯，喂，为什么毛病？我已经让步了，你想怎么样啊？两杯就两杯哈，你不要再叫我毛病啊！毛病，你啊，肯定啊，两杯歪歪茶。哦，马上来。这里歪歪，那边歪歪，鼻子歪歪，嘴巴歪歪，屁股歪歪，全身都歪歪。在干什么？妈咪这叫歪歪茶，喝起的时候要歪歪的，你看。这边歪歪，那边歪歪，嘴巴歪歪，鼻子歪歪，屁股歪歪，屁股歪歪，歪歪，屁股歪歪，这里歪歪，那里歪歪，嘿嘿，歪歪，来歪歪，这里歪歪，那里歪歪，全身都歪歪。让他们玩的逼疯了
。哎呀，来来去去都是香港电视连续剧，一天播到晚。为什么不干脆利用人造卫星，直接从香港传播过来？为什么要这样辛苦劳师动众，还要开设多一家电视台？政府开放媒体业，到底是便宜了谁？还不是便宜了香港人。我们的市场那么小，便宜了谁？还不是便宜了外国的大财团。呃，开放建筑业，便宜了谁呢？还不是便宜了外国的建筑承包商。而我们这些本地的小承包商，还是早一点回家吃西北风了。以前只有一间电视台。你就骂什么电视台拍政府的马屁，好了，现在给你多一间电视台，你也要骂，那你要人家怎样？哎，你来看，你来看，啊，变来变去还不是一样的，就算是有一百家电视台啊，啊，还是怎么样？有谁会来管你这些老百姓是怎么想的，日子是怎么活的？哎，搞来搞去两家电视台还不是在争广告、争盈利？政府说要开放媒体业，会对每个人都有利，会有什么利呢？你来告诉我。坐在电视机前面，对着电视机五六个小时，整天看的都是香港电视连续剧，会有什么利呢？到头来啊，每一个人了解香港呀，也多过了解自己的国家。哼，这样的国家会有前途吗？不看。以前电视台播很多本地电视剧，你就在那边骂什么保护主义啦，不让我们国人看香港电视剧。好啦，现在让你看个饱啦，你也在那边呱呱叫，你的人啊，真的很难伺候啊。嗯，什么难伺候？你像你这种人呢、啊，吃饱没事做，头脑就是收在抽屉里面呢、啊，不听不看不想呢、啊，吃饱等死。我告诉你啊，人家给你看什么你就照看，这些香港电视剧对我们有用吗？它的作用又在哪里呢？啊？它能够给我们一口饭吃，给我们带来工作的机会吗？给我们幸福的生活呢？你自己说。当然是没有啦！你不要整天给人家点点点，他点你去东你就去东，他点你去西你就去西。只要政府没有点我们去死，为什么不要跟着政府的路去走？那就好像我们去森林探险一样，一定要有向导带着我们，要不然我们会迷路迷失的。哼，新加坡就是太多像你这样的笨蛋啊，才看不到未来。你可以不要先管新加坡的未来吗？管一管我们的未来。我们？对呀、啊。今天呢、啊，我在店里看到一个小女孩，真的很可爱的。如果你跟我有一个这样的女儿，那就好了。干嘛啦你？每次跟你讲到这个问题，你就在那边逃避。我没有逃避，我是很累啊。我现在又不是要跟你做那……喂，大黄。哎呀，你有话就说了，我在听。你知道啦，我现在年纪不小啦，迟些时候啊，想要孩子都难。他们还说，孕妇年龄越大，对胎儿越不好。嗯。我听我朋友说呢，有这个妇产科医生，真的很好的。然后我这个朋友啊，结婚了五年都没有孩子，看了很多医生都没有用的。可是这个妇产科医生真的很厉害，帮他做了一个小手术，马上就怀孕了。嗯。你说我去看这个妇产科医生好不好啊？要去就去喽。那也要你陪我去呀、啊。哎呀，不必啦。哎呀，现在生孩子又不是只有我一个人的事。我朋友告诉我啊，医生呢帮她的老公做一个小手术，马上就怀孕了。嗯，是她老公去动手术啊？嗯。你说我明天去医院好不好啊？喂。你不出声，我就当做是答应了。先生先我需要检查一下你的精子。我听你太太说，你们的房事有问题是吗？大华，你干嘛？生什么气？喂！你这是神经有问题啊！什么都说，连这样的事情你也告诉他，分明是要我难看。哎呀，他是医生嘛，不是要跟医生坦白的吗？让医生知道真实情况。也是为你好啊！为我好个屁！你跟医生说我不行，就是不给我面子啦，还说为我好。我没有这样说你
，我只是跟医生说你有一点困难。困难有什么困难呢、啊？我有什么困难呢、啊？我只是不想而已嘛。你知道我为什么不想吗？因为你长得太丑了，丑到连我一点胃口都没有。谢谢你们了，下次再来哈。谢谢谢谢。阿豪，哎，怎么就你一个人来 KTV 呢？哦，我让他早点去吃饭，等一下可以早点回来帮你吗？不好意思啊，要你来代替我。啊，这里我来了，你去忙你的吧。哎呀，没事的。哎，对了，昨天你还好好的，怎么突然间说去看医生啊？是不是什么地方不舒服啊？哦，嗯，只是例行检查。没事吧？哎，你眼睛红红的，是不是检查之后有什么问题啊？没有啦，可能昨晚睡不好。是吗？大家那么久的朋友，有什么事千万不要瞒着我。是不是检查了之后有什么问题啊？没有啦。真的？困难有什么困难呢、啊？我有什么困难呢、啊？我只是不想而已嘛，你知道我为什么不想吗？因为你长得太丑了，丑到连我一点胃口都没有。难道我真的这么差劲吗？哎，为什么不能阿豪来试试看？算账哦，那天呢、啊，你说账目要看好，我现在在算其他生意的账，哎，头痛。你可以吗？不可以，我帮你咯。哎呀，你早说嘛！哦，做梦！你这么靠近我怕吗？我知道，我长得丑，嘴巴又大又没有身材，可是你也不要哇，都这么夸张的吗？哎呀，不是啦，我我我是怕你老公看到，等下又说我吃你豆腐。豆腐，臭豆腐是吗？哎呀，有没有搞错啊？哪里有人说自己是臭豆腐的？不是吗？做人呢，最重要是自知之明。明照是自己臭豆腐，还说自己是蛋豆腐。哇，你好像受到什么刺激的。不过我告诉你，不管是蛋豆腐还是臭豆腐，只要是好豆腐，就是好的嘛，对不对？呃，说到嘴巴大，那个莫努的嘴巴还不是比你大？啊，还有那个好莱坞那个 Julie Roberts， 他的嘴巴是大到可以吞下一条牛啊。说到身材哦，你看那个袁咏仪，瘦到像竹竿架，瞬间之都像平面电视啦。人家还不是当他是偶像，也许也有人把你当成是偶像，你自己不知道嘞。有才怪，真的有的。你少许我开心啊！是真的。那是谁？呃，是以前我们班上的一位同学，不过他叫什么名我不能告诉你。他跟我讲，他很喜欢你。足足暗恋你五年了。喂，我中学啊读四年的，哪来的五年？呃，呃，留班一年不是五年哦。呃，他还告诉我，他喜欢你的温柔，呃，还有你的脚，特别是你跑步的时候，你那个英姿，他最喜欢。他他他真的很喜欢你的。那他为什么不来追我？呃，可能他觉得你是不会喜欢他的。哦，我知道是谁了。你知道？对呀、啊，我们班上留班的男生呢，不是你，就是那个王四海咯。那个人一定不会是你的，对不对？是是、嗯。那个王四海，在班上每次偷睡觉，原来是在偷看人呐、啊。你说的也对啊，他是一个大懒虫，我怎么会喜欢他呢？哈，就是啦。如果是我嘞？你？嗯。嗯，我会考虑考虑咯。<笑>好了，我要算账啦。啊，好好，谢谢你哈。怎么不早说呢？
里等我，不要乱跑啊，知道吗？老板，能当多少啊？我称称看。老板，给多一点啊，马上很贵的嘞。走啦！来啊，烧鸭饭、烧鸡饭啊，小姐，吃饭吗？好啊，一盘。马上要腿加叉烧。好。黄瓜多一点啊。OK， 马上来。小麦茶一瓶。四块半，四块半，这样一包可以吃一只鸭，这么贵。来，谢谢。那我叫汽水，等一下来还钱啊。哦。干什么？没见过钱啊？我看看是不是新加坡钱。快点吃啊！等一下在这里等我，知道吗？哦。妈咪，你不吃吗？减肥啊。还有啊，这些黄瓜给吃掉啊！整天不吃菜，大便大不出去呱呱叫。快吃啊！哎、欸，这里哪里可以买马票的、啊？哦，谢谢啊！该买什么吃呢？来到新的地方，但是买到烂的支票再买了。神啊，财神啊，什么神都好。我 Maggie 啊，来这里什么朋友都没有，要找的人都找不到，还拖着个生病的女儿，自己呢不得了什么怪病，说养就养。我的钱啊都花到光光了，连最后一条金链都当了。如果还不发财，不知道该怎么办。财神爷、啊。叫我毛兵啊！跟你讲，五年前有一个男的叫我毛兵啊，我给他一钱呢、啊，他现在头发还粘在喉咙鼻里，什么事都不跟你讲。怎么样？臭毛兵，臭毛兵！哎呦，会不会传染呐、啊？臭传给你啊！传给你！走开，走开，走开，走开！什么？给我看！你神经病啊！大白天叫我给你看！我要看！喂喂喂喂喂喂喂喂！喂喂喂喂喂喂神经病！你你带镜子啊你！臭毛病，臭毛病！惨啊，二零七什么？算了，快取一张了。地神啊，财神啊，天神啊，刚才那最后号码给那个臭毛病给拿走了，你再给我一个啦，多一个美女。零八零七零，很美啊，像可以开头奖的号码。嗯，财神，如果这次我中了，我买烧猪，还有两瓶 S 来拜你，谢谢了。准备啊！来，咖啡哦，一杯。老板，咖啡哦，一杯，来。对，谢谢。雷雷雷，看看什么 R A D 可以看的？好嘞，冰清。啊 ，Yes， my wife is a sexy girl. Hey, it's a Korean picture, you know? Korean picture， 好啊，那些女人身材个个都很棒啊。哇，你看这个女人，真是超级美感啊！走走走走，我们去黄金戏院啊。
。哎，管队长，你去不去啊？有什么好看的？看看看，这些女人你没有看过没？你们这些人啊，有空就是去看这种 R A 片。甚至丢丢我们新加坡老男人的脸，有什么好丢脸啊？你知道做新加坡老男人有多苦啊？钱又没有，工作也没得做，家人哥哥把你看成是眼中钉啊！老人家又住不起，一杯咖啡啊又坐一整天，没有嘛？又一个个坐下去，吃饱等死，看谁先进棺材。死得快，死得好是福气啊，只怕我们一生病又死不了，家人把你当成是垃圾，政府又说你靠你自己，你看你们。一肚子苦水，就好像唱歌一样，那么多的不满和牢骚。当初为什么不叫所有的老人投我一票，我就可以在国会里面至少帮你们说一些话吗？有啊，我们有叫啊。不过那些老人说，投了你更死。现在政府暑假暑假给我们两三百块钱红包，还可以拿去看 R 片，投了你连 R 片都没得看了。啊，你们这些家伙就是为了看 R 片。连国家前途都不需要管呐！国家前途哪里是我们管的？我们又不是精英。是啊，没有 R A 片可以看，我们做人就没有热气了。对对对，超级飞弹来了，我又可以省下看 R 片的钱了。哇！记得啦，漂亮的小姐哪里会忘记？哎呦，这里这么真甜呐！哎，可惜没有带钱，不然就请你喝咖啡啦。哎，请你喝咖啡而已，我请哦。真的？开什么玩笑？我说请就请。昂哥，我一看就知道你是好人啦，赶快请你啦。现在你要喝什么？请管教。不客气啦，老板，咖啡一杯，面包两片，鸡蛋三粒。这些家伙还不知道这个女人的厉害。没有啊，你又说找那个人找那么久，他说以前拿牢了，这次惨了，我从医保这么远来找他，一点消息都没有，我还带了女儿，女儿有病啊，这一次惨了，要抱着他一起死去外面等 ，OK， 我还要做生意，走走走。好不好吃啊？要不要叫多一点？够了，昂哥，如果今天你不请我，我就饿死了。怎么会呢？漂亮的小姐不会饿死吧？就是啦，你看，你刚才手一摸啊，就五千次。如果你的腿一伸呢，我看不知道怎么样啊。哈哈哈哈哈！帅啊，像刷人家吗？哎，不如你出来卖。哥，卖什么？啊，当然卖男人最有兴趣的东西了。对呀，好介绍，你们一个吃喝杯啊，不跟你说啊，爸。哎哎哎哎，我是叫你出来卖啤酒，当啤酒女郎，我们大家会去捧场的。有这种摊头，我当然要啦。不过让我找到老先啦，拜拜。哎 ，hello hello， 昂哥，你叫我啊？有个金宝在去店里呢。是啊是啊。
。对啊，他姓田的。田。哎，反正有欧洲姓田的，反正就牙姓。对呀对呀，反正人叫田大华，他可能认识你要找的那位田碧倩。反正就牙仙，对呀对呀，反正人叫田大华，他可能认识你要找的那位李碧天呢。是真的吗？现在在哪里啊？刚刚还在这里喝咖啡啊。去了厕所吧，我帮你去找他。管理长，管理长，外面来了一个火把，烧得很啊，快点出来看嘛。你不要搞我，都是送来要命啊。怎么是一只食物呢？肚子痛，真没有眼福。快来看。这个女人忽然间跑来找我，一定要搞什么花样，我绝对不可以让她找到我，要不然一身都是蚂蚁。喂喂喂喂喂，你怎么了？你很痒啊？是啊，哥，我全身都痒啊，想帮我止痒啊？看你行不行啊？我当然行啊。啊？队长，我在，你要不要等？啊，算了，帮我问他啊，拜拜。拜拜。哎哎，拜拜。拜拜。是他女儿啊？没有没有。周易，周易，周易，妈咪，我在这里。哎呦，你干嘛那么笨，蹲在那边？站起来啦！叫你不要跑，你偏偏乱跑。你也不想想，你眼睛有问题，万一给车撞到你怎么办啊？我不是告诉过你吗？现在很多变态男人啊，专门啊骗你当小女孩啊。你眼睛有问题，敢问骗局吗？都不知道啊！你怎么那么不听话？生你啊，真是帅啊！快走啊！怎么会这样？刚才我坐在那边，他们叫我起来，我就起来了。我看到一个屁股，以为是你的，我就跟来了。走到这边，我才知道不是你。我想走回去，可是不小心掉在水沟里了。你看屁股干嘛？每个人的屁股都一样的吗？你怎么那么笨呐、啊？能不能走？你说什么？说什么？那你看我女儿，你连那个小女孩都要欺负，她是不是人啊？喂，你不要乱说话啊！我哪里有欺负她、啊？好，刚才她是坐在那边等我啊。是啊，是不是你把她赶走啊？喂，我哪里有赶她、啊？我直接去外面等。她霸占我桌子，我怎么做生意啊？喂，她是个小女孩啊，怎么霸住一张桌子啊？我要过去买点东西，等一下来接她，她能坐多久？我我，她又不是白坐。刚才跟你买的饭没给钱啊？我要做生意嘛。要做生意也要讲道理吗？你把他赶走，他把他推进口气里。你看啊，他一身啊都是伤啊，脚啊、手啊、他头啊都撞到啊，有内伤啊，这不是谋杀？喂，你不要乱讲话啊！我没有赶他走，我是叫他走开而已。叫他走开而已。来，刚才他没有推你。你看他，一看到你就怕这样。那那那，你们大家给我评评理啊！刚才我买了饭，他收了钱做了生意，为什么我女儿不能坐在这里啊？难道不是顾客啊？即使啊，你们到咖啡店买一杯咖啡啊，七毛钱都能坐一整天啊，对不对啊？哎，对不对啊？对啊。Sorry 咯 ，Sorry 咯，好啊，我把你的摊位给烧掉，跟你说 Sorry 咯，你肯不肯啊？哈？那你要怎么样？我想怎么样？我跟你说，你今天啊，不给我个交代，我就跟你没完没了。我要打电话给电视台、给报馆、给警察，说你虐待儿童啊！即使告不进你啊，我天天来这里唱衰你啊，来吐你口水，看你怎么做生意呀、啊！来来来来，算我怕啊你，拿五十块钱去看医生吧。五十块？你知道五十块很大、啊？我女儿看医生都不止五十块啦！你知道五十块，拿去抹屁股吧！哎，接我电话，我打给警察局，九九九。来来来来，这里一百五十块，我今天赚的
全部交给你了，你还要沾沾自喜，我也没有办法了。偏你你啦！喂，你干什么？干什么？我女儿少了这么多肉，那一只鸭就乖乖叫哈。走了走了，算我倒霉。切！哎，走了。哎，小姐，小姐，我的手机电话。我还没是我的 ，sorry 啊 ，sorry 啊 ，sorry 啊，走了。点屁姨吗？别断了脚啊！哎呦，这些抓东西，这些抓死你啊！来了来了，背你了，快点啊，来！麻烦，妈咪，干嘛？我们什么时候能回家呀？回什么家、啊？我们家已经给银行封掉了。你找到你爸爸之后，跟他一起住，知道吗？那你呢？哎呀，我不知道啦。你是不是要跟阿哥、艾伦一起住？你烦不烦啊？问这么多。如果爸爸不要我呢？他敢。好啊，我就报警，还有开记者招待会，他们敢甩掉你，说不说话？你为什么不要我？你烦不烦呐？你说了，你为什么不要我？就是因为你烦呢，因为啊，我没有钱给你医病，因为你跟着我是死路一条，因为我要跟别的男人跑啊。不是跟你说过了，你越哭，人家越欺负你。长得这么大不会听话，再哭，再哭给你吃鸭屁股啊！好了好了好了，等下给你吃鸭腿啦，两只啊都给你吃啦。我最喜欢吃妈妈做的千层糕，姐啊，你会不会做？我最喜欢吃妈妈做的。哎呀，吓了我一跳啊！我还以为是大姐、啊。你又在读剧本啦？嗯，今天就拍第一场戏，不知道行不行？我一整天啊都吃不下饭呢。四姐啊，你不要给自己这么大压力喽。小新也这么说，那他会不会去啊？嗯，<笑>那有他在，你还担心什么呢？当然还会担心啊，因为他不能帮我演嘛。林君啊。林静，快点来帮忙啊！哥哥，等一下要帮我。清新的空气，终于能再次呼吸。深深的相信，战争有一天会平息。脑海里总想起，像空气，快飞起。Shake with me， 熟悉的声音。